हाँ हाँ यस बेटा यस ओके ऑल द बेस्ट बेटा ओके ना क्यू इज चार्ज एंड चार्ज इज द एस ए यूनिट इज कूलम आई इज करेंट ओके आई इज करेंट एंड करेंट का होता है एम्पिया ओके एंड टी इज टाइम टी इज टाइम टाइम का होता है सेकेंड ओके नाउ दिस कम्स फ्रॉम द फॉर्मूला आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी इसका मतलब ये हुआ कि आई क्या होता है करेंट करेंट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस करेंट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस एम्पियर क्या होता है वन एम्पियर इज द करेंट वेन वन कूलम ऑफ चार्ज फ्लोज टू द वायर इन वन सेकेंड वन एम्पियर इज वन कूलम ऑफ चार्ज दैट फ्लोज टू द वायर इन वन सेकेंड ठीक है उसके बाद से द नेक्स्ट वन इज द नेक्स्ट वन इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वेन वर्क इज डन वेन वर्क इज डन टू मूव अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू अ पॉइंट then it is known as electric potential electric potential or potential difference mein kya difference hai a potential difference is the work done to move a unit positive charge from one point to another point so this is our potential difference jiska formula is v is equals to work done to move A unit positive charge, unit positive charge कहते ही divide में आ जाता है रेट कहते ही डिवाइड में आ जाता है तो V इज इक्वल टू डब्ल्यू क्यू सो यही से वन वोल्ट इज द पोटेंशियल डिफरेंस वेन वन जूल ऑफ वर्क इज डन टू मूव वन कूल ऑफ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट so current done potential done potential difference done next comes our ohm's law ohm's law ye kehte hain ohm's law states that the potential difference is directly proportional to current at a given temperature iska matlab ye hota hai iska matlab ye hota hai ki when the potential difference increases the current increases when the potential difference decreases the current also decreases but yaad rakhna it has to be a constant temperature now physics says that proportionality ka sign hatao equal to ka sign lagao to aapko ek constant chahiye yahan pe the constant is r r is for resistance ek naya cheez aa gaya V के अलावा I के अलावा R रेजिस्टेंस दैट इज इक्वल्स टू ओम या आप इसको पूरा का पूरा ओ एच एम लिख दो ठीक है सो यहां से भी हमारा ये हो जाएगा वन वोल्ट इज द पोटेंशियल डिफरेंस वेन वन एम्पियर ऑफ करेंट पासिस टू अ रेजिस्टेंस ऑफ वन ओम सो आप कहीं से भी डेफिनेशन लिखो दिस डेफिनेशन इज ऑल्सो करेक्ट अब अगर यहीं से वन एम्पियर का लिखना है तो आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर वन एम्पियर इज द करेंट विच फ्लोज अक्रॉस अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ वन वोल्ट एंड रेजिस्टेंस ऑफ वन ओम अगर आपको फॉर्मूला पता है अगर आपको यूनिट पता है तो आपको डेफिनेशन पता है डेफिनेशन पता है तो फॉर्मूला पता है इट इज लाइक दैट दैट इजी This chapter. अब नेक्स्ट वाला आता है कि ये रेजिस्टेंस क्या बला है रेजिस्टेंस इज एनी थिंग दैट अपस्ट्रक्ट द फ्लो ऑफ करेंट एंड इट इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द वायर सो इफ यू हैव अ छुटका सा वायर द रेजिस्टेंस विल बी छुटका सा इफ यू हैव अ लॉन्ग वायर द रेजिस्टेंस इज गोइंग टू इंक्रीज रेजिस्टेंस is inversely proportional to cross sectional area yani ki agar chhotu sa wire hai patla sa wire hai to uska resistance will be high kyunki area is kam aur agar mota sa wire hai to uska cross sectional area is high 
if the cross sectional area is high the resistance will be low dono ko saath mein mila diya jaye to it becomes l upon a फिर से यार प्रोपोर्शनैलिटी का साइन आ गया प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को हटाने के लिए इक्वल टू लगाने के लिए एक कांस्टेंट चाहिए और इस कांस्टेंट को कहते हैं रेजिस्टिविटी 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 और रेजिस्टेंस में डिफरेंस क्या होता है आई आई एम टेलिंग यू दैट राइट बेटा रेजिस्टिविटी डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द मटेरियल फिर से देखना रेजिस्टिविटी डिपेंड करता है मटेरियल के ऊपर ठीक है रेजिस्टेंस डिपेंड करता है मटेरियल के ऊपर लेंथ के ऊपर एरिया के ऊपर रेजिस्टिविटी डज नॉट डिपेंड अपॉन द लेंथ ऑफ द वायर डज नॉट डिपेंड अपॉन द क्रॉस सेक्शनल एरिया अगर ये एक कॉपर वायर है और ये दूसरा कॉपर वायर है दोनों का बेटा रेजिस्टिविटी सेम होगा बिकॉज इट इज मेड अप ऑफ द सेम मटीरियल लेकिन दिस इज अ लॉन्गर वायर तो इसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा दिस इज अ शॉर्टर वायर तो इसका रेजिस्टेंस कम होएगा। आया समझ में ओके सो यस एक बारी और ही और ठीक है अब देखना अब मोटे वायर से लेते हैं ये है एक मोटा ताजा वायर जो कि बना है सिल्वर का और ये एक पतला सा वायर है जो कि बना है सिल्वर का दोनों सिल्वर के ही बने हैं दोनों का रेजिस्टिविटी रेजिस्टिविटी दोनों का रेजिस्टिविटी विल बी द सेम लेकिन दोनों का रेजिस्टेंस विल नॉट बी द सेम यहां पे लेंथ इज मोर तो रेजिस्टेंस विल बी मोर क्रॉस सेक्शनल एरिया इज लेस तो रेजिस्टेंस इज लेस यहां पे लेंथ इज लेस लेंथ इज लेस सो रेजिस्टेंस विल बी लेस क्रॉस सेक्शनल एरिया इज लेस सो रेजिस्टेंस विल बी हाई यहां पे उल्टा लिख दिया क्रॉस सेक्शनल एरिया इज मोर रेजिस्टेंस विल बी लेस इनवर्सली प्रोपोर्शनल यानी कि हाँ जी बेटा सर रेजिस्टिविटी टेम्परेचर पे डिपेंड करता है रेजिस्टिविटी डज नॉट डिपेंड अपॉन द टेम्परेचर रेजिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर क्यों देखना अगर किसी भी चीज को हीट करोगे तो आपने एट में पढ़ा था एट एक्सपैंड अगर इस वायर को गर्म कर दोगे तो ये वायर एक्सपैंड कर जाएगा एक्सपैंड कर गया लेंथ इंक्रीज हो गया तो रेजिस्टेंस क्या होगा रेजिस्टेंस क्या होगा लेंथ इंक्रीज होगा तो आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल तो इंक्रीज होगी इंक्रीज हो जाएगा ठीक है रेज क्या ये मटेरियल चेंज हुआ ये कॉपर का वायर है ये भी कॉपर का वायर है सो डिड द मटीरियल चेंज No. It did not change. So, is the resistivity going to change? No, sir. No. ठीक है. अब resistivity का definition क्या होएगा? ठीक है. Formula लिखते हैं. R is equals to rho L upon A. L को मानता हूँ one unit. Cross sectional area को मानता हूँ one unit square. So, R is equals to rho one upon one. R is equals to rho. तो रेजिस्टिविटी का डेफिनेशन हो जाएगा रेजिस्टिविटी इज द रेजिस्टेंस व्हेन द लेंथ ऑफ द वायर इज वन यूनिट एंड द क्रॉस सेक्शनल एरिया इज वन यूनिट स्क्वायर रेजिस्टिविटी इज द रेजिस्टेंस व्हेन द लेंथ ऑफ द वायर इज वन यूनिट एंड द क्रॉस सेक्शनल एरिया इज वन यूनिट स्क्वायर दैट इजी ठीक है अब there are two types of connection of a wire one connection is known as a series connection jisme ek wire ke baad dusra wire aise aa jata hai r1 r2 r3 potential difference changes potential difference changes but current is constant current yahan pe jitna hai 
उतना ही यहां पे उतना ही यहां पे उतना ही यहां पे ओम लॉ के अकॉर्डिंग v इज इक्वल्स टू आई आर वी वन इक्वल्स टू कितना होगा अरे कहा गए सारे v2 टू इक्वल्स टू कितना होगा v3 कितना होएगा मेरे कान पे दर्द ही नहीं हुआ दो तीन लोग ही बोल रहे बाकी सब सो रहे हैं टोटल पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल्स टू वी वन प्लस एंड नाउ वे पुट द वैल्यूज आई आर इक्वल्स टू आई आर वन प्लस आई आर टू प्लस आई आर थ्री क्या कैंसिल होएगा और क्या बचेगा तो R इज इक्वल टू आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री ठीक है तो ये हो गया आपका डेरिवेशन विल डू द न्यू मेडिकल्स ऑल्सो संडे आई विल बी टेकिंग अ लॉन्ग 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 क्लास फॉर यॉल ठीक है अब इस कनेक्शन को क्या कहते हैं आई वॉन्ट यॉल टू नाउ इंटरक्ट विथ मी इस कनेक्शन को क्या कहते हैं पैरल आर वन आर टू आर थ्री What remains constant out here? Potential difference. यहाँ पे current one, यहाँ पे current two, यहाँ पे current three. V is equals to क्या होता है? So I क्या होगा? V upon I. I one क्या हो जाएगा? V one upon R one. I two क्या होएगा? आई थ्री क्या होएगा टोटल करेंट इज इक्वल टू वट वट एंड वट बी बाई आर वन प्लस बी बाई आर टू प्लस आई बाय आर थ्री ठीक है बिल्कुल सही v अपॉन आर वन प्लस v अपॉन आर टू प्लस v अपॉन आर थ्री वट इज कॉमन एंड वट कैंसल साउथ जल्दी से बताए कॉमन एंड कैंसल ठीक है तो ये हो गया आपका ये हो गया यहाँ पे आपका किसका आ गया किसका वैल्यूज आ गया रेजिस्टेंस इन विच सीरी विच कनेक्शन पैरल पैरल ठीक है अब बेटा अब वापस फर्स्ट फर्स्ट वाले पे चलते हैं फर्स्ट वाला क्या था क्यू इज इक्वल्स टू आई टी वी इज इक्वल्स टू डब्ल्यू अपॉन डब्ल्यू बाई क्यू एंड वी इज इक्वल्स टू आई वर्क डन इज इक्वल्स टू एनर्जी वर्क डन का एक फॉर्मूला मुझे दिख रहा है सेकेंड वाला कौन सा फॉर्मूला है डब्ल्यू क्यू सॉरी डब्ल्यू इज इक्वल टू वी क्यू ये देखना सेकेंड वाला फॉर्मूला अब क्यू क्या है वट इज द आंसर फॉर क्यू आई टी तो ये क्या हो गया वी आई टी ठीक है लेकिन वी क्या दिया है थर्ड फॉर्मूले में वी के बदले में आई आर डाल दो वी के बदले में आई आर डाल दो क्या बन गया कौन सा लॉ होता है ये अब वट इज पावर इक्वल्स टू एनर्जी अपॉन टाइम वर्क अपॉन टाइम या एनर्जी अपॉन टाइम पहले वाले फॉर्मूला में वर्क क्या है क्यू अपॉन टाइम सेकेंड वाले में क्या है तो टी और टी कट गया थर्ड वाला फॉर्मूला वर्क का क्या है आर स्क्वायर आर टी अपॉन टी 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 कट गया ठीक है अब वन यूनिट ऑफ कमर्शियल इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होता है के डब्ल्यू एच वन किलो वॉट इन वन आर यहीं से आपको फॉर्मूला आ गया यू हैव डन दिस इन क्लास एट एंड नाइन्थ एज वेल कि कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज पावर इन किलोवाट एंड टाइम इन आवर एंड डेड एट ट्वेल्व मिनट्स में एवरीथिंग डन सर क्लियर क्लियर नो डाउट आस्था अभिदीप अली आर्यमान आशना अतिशय आयुष भूमि अर्षिता 
हर्षलन हुसन जारा जीविका जिग्नेश जिज्ञासा जिशन कनाक जूली मानसी पूर्वी प्रथम प्रतिका प्रियांशी रजत सादिया सना सानिया सारेम शुभम सिद्धांत उत्कर्ष विक्रम आदित्य यथार अरे हाँ पहले तो ये चीज करते हैं हाँ किसी को कुछ भी नहीं है तो मैं क्वेश्चन पूछूंगा नो डाउट नो डाउट्स 